kuwa wa kwanza kupata habari zetu kwa kubonyeza neno hilo lenye maandishi mekundu subscribe Okay maajabu matano ya mashabiki wa mpira Tanzania na kwa Afrika kwa ujumla haya ni maajabu pekee pengine unafahamu ama uyafahamu rafiki yangu hii ni Living Water Plus kama hujasubscribe kumbuka kusubscribe hapo chini ili hata yale mengine tunayokufikishia yasiwe yanakupita anayasimulia haya mda huu mimi naitwa Pasco Kadushi ninayo maajabu matano pekee yanatokana na mashabiki wa mpira wa miguu Tanzania na kwa Afrika kwa ujumla pengine inawezekana ikawa duniani kwa ujumla maana tunaona kwenye luninga hata mashabiki wa Ulaya hawana utofauti mkubwa sana na mashabiki wa huku kwetu jambo la kwanza mashabiki ni watu wenye mapenzi makubwa na timu zao kuliko hata wachezaji wa mpira au viongozi wa klabu ni watu ambao timu yao ikifungwa huwa wanaumia sana na wengine hutoa machozi na wengine hata siku inaweza kapita wasizungumze na familia zao ni kwa sababu timu yake imefungwa na kubezwa na mashabiki wa upande wake wa pili wanaumiaga hao <laughs> Utakuta amebarikiwa kuwa na TV hata tano nyumbani kwake lakini yuko tayari kwenda kutazama kwenye ba au kwenye vibanda umiza. Huyo ni shabiki. Kinachompeleka ni yale makelele ya mashabiki wenzie. Kwa dada zangu waliolewa na wanaume wanaoshabikia mpira, huwa wanakutana na chamte makuni pale wanapojaribu kuwazuia waume zao wasiende kuangalia mpira ba ama kwenye vibanda umiza. Dada zangu hapo wananiona kama mimi nabii. <laughs> Hatari kweli kweli. Jambo la pili ni watu wa ajabu kweli. Wapo tayari kumtukana mtu asiyemuona. Mchezaji wa timu yake akicheza fiongo vile ambavyo anaona yeye, atatukanwa huyo mtu. Yeye mwenyewe akiwa anaangalia mpira. <laughs> Pengine hata kama ni refa, eh, anaona hajatenda haki au wale malinesmen wa pembeni akiona watendi haki. Huwa wanatukana kweli pia. Lakini pia akiona timu yake kama inashambuliwa hivi na anaamini e, kwenye benchi kuna mtu ni, kuna mchezaji machachali. Alafu ajaingizwa, huyo kocha atashushua matusi ya kufa mtu. Cha ajabu kwamba hawa wanaotukanwa hawasikii kabisa na wala hawafahamu kama wanatukana na mtu fulani. Kwa hiyo maajabu haya yanatokana na huyu mtu kutukana kumtukana mtu ambaye anamtazama kwenye runinga au anemsikiliza kwenye redio huyo ni shabiki wa mpira jambo la tatu yupo tayari kubeti eh, kucheza kamali kwa ajili ya mapenzi ya timu yake yuko lazi familia yake isile na yeye yeah, akaangalie mpira kwenye kibanda umiza huyo ni shabiki jambo la nne shabiki ni mtu ambaye anaujua mpira wa kuongea historia ndipo zimelala lakini mtu huyu hata dana dana hajui kupiga. Utakuta anakosoa mchezaji, utamkuta huyu mtu anamkosoa kocha. Ah, oh, tumeletewa dalali. Mm, tumeletewa uzama tikiti. <laughs> Ukisema umpe nafasi yeye, unaweza kusema huyu mtu akipewa nafasi anaweza kafanya maajabu ndani ya dakika sifuri. Cha ajabu mtu huyu hata dana dana hajui kupiga. Huyo ndo shabiki wa mpira. Na jambo la tano la mwisho kumuhusu shabiki wa mpira. Hili linatia udhuni, linatia huruma. Shabiki ni kama babu zetu waliopigana vita ya dunia kutoka huku kwetu kwenda ugaibuni. Hakuna ambacho wanakiambulia leo hii zaidi ya kulia. Hakuna msaada wowote ule na thamani yao huwa ionekani. Shabiki na kumia kote, kuifuata timu kokote kule na kwenda kucheza. Matusi dharau kwa jamaa marafiki yote haya huwa yanamwangukia yeye lakini anufaiki zaidi tu ya furaha eh ya kushabikia timu yake hiyo inaposhinda hayo ndio mambo matano kuhusu shabiki wa mpira kutoka Tanzania, Afrika na duniani kwa ujumla kwa mengine zaidi rafiki yangu kama hujasubscribe hebu subscribe hapo ili mazuri pia yasiwe yanakupita naitwa Pasco Kadushi utanipata Facebook kwa jina hilo lakini Instagram PK Shalom Mungu akubariki sana kwa wewe ambaye umesubscribe na ume like na kushare kuwa wa kwanza kupata habari zetu kwa kubonyeza neno hilo lenye maandishi mekundu subscribe